Bueno, en un principio surgió con el fin de hacer algo saludable y que la gente lo haga a conciencia. Eh, mucha gente se inicia en la actividad de correr, en el running, y no toma conciencia por ahí la cantidad de kilómetros eh, que uno hace cuando sale a correr eh, o de qué manera lo hace. Yo siempre destaco que hay que hacerlo de manera progresiva, bueno, para ir cuidando la salud justamente y ir poniéndose objetivos a corto plazo y alcanzables, no arrancar con carreras tan largas, sino, no, o sea, no hay que ir de etapa, como todo, ¿no? Eh, bueno, surgió un poco en eso, eh, tratar que la gente, digamos, asesorara a las personas a la hora de anotarse en una carrera y que realicen el entrenamiento adecuado para llegar en óptimas condiciones. Eh, al tiempo empecé con lo que es entrenamiento funcional, que lo empecé a dar todo, la actividad está aire libre, en el paseo del riel, en el balneario, eh, hasta que, bueno, hasta que me... Abrí este espacio donde, bueno, ya tengo muchos más horarios abiertos en los cuales doy entrenamientos personalizados, eh, o sea, con planes personalizados, ya sea para rehabilitar lesiones, para deportes, para bajar de peso, eh, bueno, según lo que necesite cada persona. Y si no, también tengo clases grupales, en las cuales tienen una hora de duración, son, se trabaja por circuito, por tiempo, son bastante más variaditas. Eso ya no tiene un objetivo en específico, sino, pero siempre tratando que sean saludables. O sea, yo siempre trato eso, siempre buscar un, un rendimiento, digamos, tener, tener eh, digamos, eh, obtener beneficios, pero siempre cuidando, cuidando la salud. Eh, y bueno, y la actividad de running que es presencial o a distancia con planes, con planes personalizados también adaptado a cada uno. Muchas veces me preguntan, yo no puedo correr o no me gusta o no me veo corriendo, nunca lo hice. Muchos se creen que van a arrancar eh, el primer día corriendo a la par de el, del resto que ya hace uno, dos o tres años que entran. Y no es así, en realidad el entrenamiento es personalizado a cada persona. Eh, la mayoría arrancan caminando, trotando un minuto, caminando un minuto. Es muy, muy progresivo, muy de poco y se va avanzando de esa manera. Eh, también participamos en, en carreras, eh, por lo general son carreras de montaña las que hacemos, es las que nos, les, les gusta por lo general la gente que concurre a este grupo. Los médicos eh, o los profesionales de la, de la salud están eh, recomendando de manera preventiva eh, o para también, por ejemplo, lo que es los psicólogos, están recomendando mucho lo que es la actividad física para que la gente salga, que la gente sume esto, estos grupos, que ayuden mucho porque por lo general las personas que concurren a estos grupos tienen, eh, tienen una actitud eh, positiva, con ganas de, 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 de sentirse bien, o sea, no están obligados. El que lo hace obligado eh, porque no es su actividad y tiene que buscar otra actividad, pero por lo general la, la gente que concurre son muy... Siempre hay muy compañeros, siempre te, te ayudan mucho. Recomendaciones generales porque estamos también cerca del verano y empiezan estas costumbres de decir, bueno, empiezo el gimnasio ahora porque quiero llegar bien el verano, ¿no? Todavía se escucha esa idea. Sí, o sea, yo siempre les digo, la, la primera recomendación es la constancia. Uh -huh. eh, no arranca, o sea, no querer, está bueno arrancar en esta época, está bueno por decir, pero no con el fin de así quiero llegar uh -huh. al verano. Eso tiene que haber una constancia, un hábito saludable, tanto en alimentación como como en lo que es actividad física. Eh, yo siempre le digo a la gente, no es necesario arrancar, si yo no venía haciendo nada, no es necesario arrancar todos los días, ni doble turno, eh, que puedan tener una constancia dos, tres veces por semana, para después sí agregar más días, porque muchos arrancan muy de golpe tantas veces y después se cansan y, y terminan dejando, no, no siguen con la misma, misma continuidad. Entonces eso, principalmente, cuidarse del sol, si salen a temperaturas muy altas, ponerse protector, llevar agua, ir, irse hidratando, Siempre le digo, no tomen agua cuando tengan sed, sino siempre cada 10, 15 minutos, un zorro de agua, bien de poco, pero el agua es importante. Muchos dicen, no, yo no tomo agua. Es importante, antes de entrenar, después de entrenar, cuidarse del sol, la alimentación también es muy importante, qué comer, que eso ya un nutricionista los lo va a asesorar, qué comer antes, si antes no la siesta, si antes no la tarde, si, cuántas horas antes, bueno. Son todas cosas muy importantes que uno por ahí no le da importancia. Sí, sí. Y bueno, el chequeo médico, estar... Estás seguro de que estoy bien eh, físicamente eh, de salud, porque muchas veces, muchas veces decimos, no, estoy bien, estoy bien, pero a lo mejor hace 3, 4 años que no me hago un chequeo, un electro, mínimamente un electro, sino siempre se recomienda una ergometría, algo un poquito más que, bueno, que me exija físicamente para saber si realmente no tengo ningún problema. Y en base a los estudios médicos, que el médico te diga bien, estás bien de salud, bueno, en base a eso buscar una actividad acorde para cada uno, porque a lo mejor yo digo, yo quiero correr, me gusta correr, pero a lo mejor... 
tengo lesiones de cuando era joven, tengo mm. un problema y a lo mejor no lo puedo hacer. La mayoría lo puede hacer de manera progresiva, lo hace. Pero por ahí no me gusta, bueno, buscar algo que, que me guste, que me atraiga, cosa yo poder tener la constancia. La constancia lo va a hacer todo. Bien, ¿hay un límite las edades también? ¿Cómo se va manejando esto? No, mira, eh, el límite está en las ganas de hacer cosas, yo creo. Eh, tengo gente de 66 años, es el más grande que corre. Es más, este fin de semana corre sus 30 kilómetros y ha hecho muchas carreras hace 10 años que participa. Uh -huh. También estamos hablando de una persona que tiene hábitos saludables de largo muchos años. Uh -huh. Pero por eso, la edad no es el límite, sino la edad es en, en la calidad de vida que haya tenido uno a lo largo de, de toda su vida y, y los hábitos que tenga en el día a día. Bien. ¿Cómo te encuentra la gente, el que quiera, el que quiera consultar, el que quiera uh -huh. sumarse? Bueno, mi, bueno, en mi teléfono 3571-458206, eh, si no acá en el gimnasio está en Homero Mansi 180. Eh, mis redes, Alexis Rodríguez en Facebook, eh, mi página de, del grupo se llama Gastazuelas Running Team. Eh, bueno, básicamente eso. Bien.